வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் தமிழ் உரைநடை பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம ஒன்பதாம் வகுப்பு எல் மூணில் உள்ள லெசன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் மொத்தம் மூணு லெசன் மூணு லெசனுமே ரொம்ப சிம்பிளான லெசன் அதனால் மூணு லெசனையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் இதில் இருக்க ஃபஸ்ட் லெசன் தில்லையாடி வள்ளியம்மை மட்டும்தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன் அதனால் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க மீதம் இருக்க ரெண்டு லெசனுமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த தில்லையாடி வள்ளியம்மை லெசனுமே வந்து மற்றவங்க வரலாறு மாதிரி ரொம்ப டஃப்பாக இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப கம்மியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடம் முழுமையாக சொல்லிடுறேன் அடுத்து இதில் உள்ள கொஷின்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தில்லையாடி வள்ளியம்மை இவங்க வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக பல பேர் போராடினாங்க அதில் வந்து ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க அப்படி ஈடுபட்டவங்களில் குறிப்பிடத்தக்கவங்க யாருன்னா இந்த தில்லையாடி வள்ளியம்மை தில்லையாடி வள்ளியம்மையோட பெற்றோர்கள் யார் அவங்க அவங்க எப்படி தென்னாப்பிரிக்கா போனாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க தில்லையாடி வள்ளியம்மைக்கு வள்ளியம்மைங்கிற பேருக்கு முன்னாடி தில்லையாடின்னு போட்டிருக்கிறதுனால அவங்க அப்பா பிறந்த ஊர் தில்லையாடியோ இல்லை அவங்க வாழ்ந்த ஊர் தில்லையாடியோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அவங்க அம்மா பிறந்த ஊர் தான் தில்லையாடி பு அவங்க அப்பா பேர் வந்து முனுசாமி தில்லையாடி வள்ளியம்மையோட அப்பா பேர் வந்து முனுசாமி அம்மா பேர் வந்து மங்களம் முனுசாமி வந்து பிறந்த ஊர் தான் புதுச்சேரி முனுசாமி பிறந்த ஊர் புதுச்சேரி மங்களம் பிறந்த ஊர் வந்து தில்லையாடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா முனுசாமி வந்து தி தில்லையாடியில் வாழ்ந்த மங்களத்தை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு தில்லையாடிக்கே வந்துடுவார் தில்லையாடியில் வந்து அவர் நெசவு தொழில் பார்த்துட்டு இருப்பார் திருமணத்துக்கு அப்புறம்தான் முனுசாமி என்ன பண்ணுவார் தில்லையாடிக்கு வருவார் வந்து அங்கே நெசவு தொழில் பார்த்துட்டு இருப்பார் அங்கே நெசவு தொழில் செஞ்சிட்டு இருக்கப்ப ஆங்கிலேயர்கள் அந்த சமயம் இங்கே இருந்தாங்க அப்போ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் அந்நிய நாட்டு துணிகளை கொண்டு வந்து இங்கே விற்பனைக்கு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம நாட்டு நெசவு தொழில் வந்து ரொம்ப மலிஞ்சு போச்சு அந்த டைமில் வந்து இந்த வயிற்றுப்பிழப்புக்காக என்ன பண்ணுவார் முனுசாமி வந்து இடம்பெயர்ந்து போவார் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை தேடி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு குடியேறுவார் தன்னோட மனைவி மங்களத்தையும் கூட்டிட்டு அவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் போய் குடியேறி இருப்பார் அங்கே வந்து அங்கே தென்னாப்பிரிக்காவில் அவர் இருந்த இருந்த இடம் தான் ஜோஹன்ஸ்பர்க் இந்த லெசனில் வந்து ரெண்டு இடம் குறிப்பிடுவாங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ரெண்டு இடத்த குறிப்பிடுவாங்க ஒன்று ஜோஹன்ஸ்பர்க் இன்னொன்று வந்து வால்ட்ரஸ்க் அப்படிங்கிறது அதனால் ரெண்டு இடத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜோஹன்ஸ்பர்க்குங்கிறது வந்து அவர் வந்து காய்கறி கடை நடத்திட்டு இருந்தார் அந்த இடத்துல வால்ட்ரஸ்ட்டு அடுத்து வரும் அதை நான் சொல்கிறேன் ஜோஹன்ஸ்பர்க்கில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ஜோஹன்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற இடத்துல காய்கறி கடை நடத்திட்டு இருந்தார் பர்க் அப்படின்னு வர்றதுனால பர்கர் விற்கிற இடத்துல போய் இவர் காய்கறி விற்றார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜோஹன்ஸ்பர்க்குங்கிற இடத்துல காய்கறி கடை நடத்திட்டு வந்துட்டுருப்பார் அந்த டைமில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் தான் தில்லையாடி வள்ளியம்மை பிறப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வீரமங்கை வள்ளியம்மை பிறப்பாங்க இவங்க வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் பிறந்தாங்க ஆனால் இருந்தாலும் அவங்களோட அம்மா பிறந்த ஊரான தில்லையாடிங்கிற பேரை கொண்டே தில்லையாடி வள்ளியம்மைன்னு அழைக்கப்பட்டாங்க அப்போ அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் அந்த நாட்டில் ஒரு சட்டம் போடுவாங்க அது வந்து நம்ம நாட்டிலேருந்து குடிபெயர்ந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் எதிரானதாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டின் திருமண பதிவு சட்டப்படியும் கிறிஸ்தவ மத சட்டப்படியும் நடைபெறாத திருமணம் வந்து செல்லாது அப்படின்னு போ சொல்லிடுவாங்க அப்படி அது வந்து நம்ம நாட்டிலேருந்து குடிபெயர்ந்தவங்கள ரொம்ப பாதிக்கிற மாதிரியான ஒரு சட்டமாக இருக்கும் உடனே எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க உரிமையை மீட்க போராட ஆரம்பிப்பாங்க அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை வகித்தவர் யாருனா காந்தியடிகள் அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை வகித்தவர் யார் காந்தியடிகள் காந்தியடிகள் வந்து அந்த போராட்டத்தில் ஒரு வீரம் செறிந்த உரையை நிகழ்த்துவார் அதை பார்த்துட்டு இருந்த வீரமங்கை வீரமங்கை வள்ளியம்மை என்ன பண்ணுவாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து அந்த அறப்போட அந்த அற போராட்டத்தில் ரொம்ப முனைப்போட கலந்துக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் தான் அந்த சட்டம் போடுவாங்க அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் தான் அந்த போராட்டம் நடந்துட்டுருக்கு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் வால் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல வள்ளியம்மை கைது செய்யப்பட்டுருவாங்க இதுதான் நான் சொன்னேன் தென்னாப்பிரிக்காவில் ரெண்டு இடத்த குறிப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னேன் ஒன்று ஜோஹன்ஸ்பர்க் அது காய்கறி கடை போட்ட இடம் வால் ட்ரஸ்ட்டுங்கிற இடத்துல வள்ளியம்மை கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க இது முக்கியமானது இதை நோட் பண்ணி வச்
ரஸ்டே இல்லாமல் அறப்போராட்டம் நடத்துனதுனால வால்கிரஸ்ட்டில் இவங்க கைது செய்யப்பட்டுருவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தென்னாப்பிரிக்கா நீதிமன்றம் என்ன பண்ணோம்னா இவங்களுக்கு மூன்று மாத கடுகாவல் தண்டனை விதிச்சிடும் இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் தென்னாப்பிரிக்கா நீதிமன்றம் வந்து மூணு மாதம் இவங்க சிறையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தண்டனை விதிச்சிடும் சிறையில் எப்படி இவங்க இவங்களுக்கு சிறையில் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளியம்மைக்கு வந்து கல்லும் மண்ணும் கலந்த உணவே தரப்பட்டது சிறையில் வள்ளியம்மைக்கு என்ன கொடுத்தாங்க கல்லும் மண்ணும் கலந்த த உணவே தரப்பட்டது இதனால் அவங்க உடல்களும் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டுச்சு கடுமையான காய்ச்சலுக்கு அவங்க உட்படுவாங்க அப்போ வந்து அங்கே வந்து போதிய மருத்துவ வசதி வந்து அளிக்கப்படலை இவங்களுக்கு அதனால் சிறைச்சாலையில் ரொம்ப நோயோட போராடி உயிருக்கு போராடுற நிலையில் அவங்க விடுதலை செய்யப்படுவாங்க வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு உடல்நல சரியா இருக்காது உடல்நல குன்றிய நிலையிலேயே விடுதலை செய்யப்பட்ட வள்ளியமே தன்னோட வீட்டில் படுத்த படுக்கையா இருக்கு ஆயிடுவாங்க அந்த தெரிஞ்ச காந்தியடிகள் என்ன பண்ணுவாரு வள்ளியம்மைய பார்க்கறதுக்காக வருவார் காய்ச்சல் காரணமாக உடல் நைந்து கிடந்த வள்ளியம்மையை கண்டு கண் கலங்கி நிற்பாரு அதுக்கு அப்போ கேட்பார் வள்ளியம்மை கிட்ட சிறை தண்டனைக்காக நீ வருந்திரியா அப்படின்னு வள்ளியம்மை கிட்ட கேட்கும்போது இல்லை நான் வந்து மீண்டும் மீண்டும் கூட சிறை செல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியர்களின் ந நலனுக்காக எத்தகைய இன்னல்களையும் நான் ஏற்பேன் அதுக்காக என்னோடய இன்னுயிரை தர்றதுக்கு கூட நான் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு இவங்க சொல்லுவாங்க வள்ளியம்மையோட பதிலை கேட்டோன்னா அவர் ரொம்ப நெகிழ்ந்துருவார் திரும்ப வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க மறுபடி வந்து சிறைச்சூழலால் உடல் நலம் ரொம்ப குன்றிய வள்ளியம்மை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் இறந்து போயிடுவாங்க த அப்போ வந்து அவங்களுக்கு பதினாறு வயசு தான் ஆகும் பதினாறு வயசில் இறந்துருவாங்க இந்த வருஷம் இந்த வருஷம்லாம் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணே மூணு வருடம் தான் இதில் வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் பிறப்பாங்க கைது அடுத்து வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் கைது செய்யப்படுறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் கைது செய்யப்படுவாங்க அவங்க இறக்கிறது ப பதினாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அதாவது பதினாறு வயசில் அவங்க இறந்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அவங்களோட அப்பா அம்மா பேர் என்ன முனுசாமி மங்களம் முனுசாமி எங்கே வாழ்ந்தார் புதுச்சேரியில் மங்களம் எங்கே பிறந்தாங்க தில்லையாடியில் அவங்க ரெண்டு பேரும் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு எங்கே வாழுவாங்க தில்லையாடியில் தான் வாழுவாங்க நெசவு நெசவு தொழில் செஞ்சிட்ருப்பாங்க அவங்க தென்னாப்பிரிக்கா வர காரணம் என்ன அவங்க நெசவு தொழில் நழிஞ்சதுனால இங்கே வருவாங்க இங்கே வந்து அவங்க என்ன கடை வைப்பாங்க காய்கறி கடை வைப்பாங்க எந்த இடத்துல வைப்பாங்க ஜோஹன்ஸ்பர்க்கில் வைப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தில்லையாடி வலியம்மை எந்த வருஷம் பிறப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் இவங்க பிறப்பாங்க இவங்க வந்து போராட்டம் செய்கிறதுக்கான காரணம் என்ன தென்னாப்பிரிக்கா அரசு ஒரு சட்டம் இயற்றும் அதாவது தென்னாப்பிரிக்க அரசு சட்ட முறைப்படியும் இல்லை கிறிஸ்தவ மத சட்ட முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணாதவங்களோட திருமணம் செல்லாதுன்னு ஒரு சட்டம் போடும் அதற்கு எதிராக போராடினதில் இவங்களும் போராடுவாங்க அப்போ அந்த அந்த போராட்டத்துக்கு யார் தலைமை தாங்குவாங்க காந்தியடிகள் காந்தியடிகள் அந்த வருஷம் என்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் அந்த சட்டம் போடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் தான் இந்த நிகழ்வெல்லாம் நடக்கும் பிறகு வந்து என்னாகும் ஜோ வால்கிரஸ்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல கைது செய்வாங்க வள்ளியம்மைய சிறையில் வாடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து படுத்த படுக்கையாக அவங்க வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு வெளியில் வருவாங்க வெளியில் வந்து இருக்கப்ப இந்த நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறத பா பார்க்குறதுக்காக காந்தியடிகள் வருவார் சிறை சென்றனத்துக்காக நீ மருந்துரியான்னு கேட்பாரு இல்லை இல்லை மீண்டும் சிறை செல்கிறதுக்கு தயார்னு இவங்க சொல்லுவாங்க அந்த பதில் அவரை ரொம்பவே நெகிழ வைக்கும் அவங்க இறந்தது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு தன்னோட பதினாறு வயசில் இறந்துருவாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களோட கதை ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் அதனால நீங்கள் இந்த லெசனை கதை ரெண்டு மூணு தடவை படித்து கதை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா முக்கியமான கொஷினை கூட நோட் பண்ணி வச்சு படிக்கலாம் அடுத்து இந்த லெசனில் இந்த ப இந்த பேரை வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் காந்தியடிகள் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா என்னுடைய சகோதரியின் மரணத்தை விடவும் வள்ளியம்மையின் மரணம் எனக்கு பேரிடியாக இருந்தது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருப்பார் இந்த லைன் கொடுத்து இது யாருடைய கூற்றுன்னு கேட்கலாம் இது காந்தியடிகளுடைய கூற்று அடுத்து வந்து இந்த வள்ளியம்மை பற்றி கொடுத்தாங்கன்னா வள்ளியம்மை லெசனில் காந்தி தான் வராது அதனால் காந்தியடிகள்னு ஈஸியாக போடலாம் அடுத்து பாருங்க மாதர்களும் மாதர்களுக்கு அணிக்கலன்களாக திகழும் துன்பத்தை தாங்கும் மன வலிமை தன்மானம் நல்லொழுக்கம் ஆகியவற்றிற்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்தார் அவருடைய தியாகம் வீண் போகாது 
சத்தியாகிரகத்திற்காக உயிர் நீத்த அவருடைய உருவம் என் கண்முன்னே நின்றது நம்பிக்கை தான் அவரது ஆயுதம் என்று தில்லையாடி வள்ளியம்மை குறித்து இந்தியன் ஒப்பீனியன் இதழில் காந்தியடிகள் எழுதியுள்ளார் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலு லைன் கொடுத்து இது வந்து எந்த இதழில் வெளிவந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் இந்தியன் ஒப்பீனியன் இந்தியன் ஒப்பீனியனில் அல்லது எப்படி கேட்கலான்னா இந்தியன் ஒப்பீனியனில் தில்லையாடி வள்ளியம்மை பற்றி யார் எழுதுனதுன்னு கேட்கலாம் காந்தியடிகள் இந்த லெசனில் காந்தியடிகள் மட்டும்தான் வருவாருன்றதுனால குழப்பத்துக்கு சான்ஸே இல்லை அதனால் அதை அப்படியே படிச்சுக்கோங்க இந்த இதழ் பேரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியன் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிற இதழில் எழுதியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னாப்பிரிக்க வரலாற்றில் வள்ளியம்மையின் பெயர் என்றும் நிலைத்து நிற்கும் என்று காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்க சத்தியாகிரகம் என்ற நூலில் எழுதியிருக்கார் தென்னாப்பிரிக்க சத்தியாகிரகங்கிற நூலை எழுதினது யார் காந்தியடிகள் அதில் வள்ளியம்மை பற்றி என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க தென்னாப்பிரிக்க வரலாற்றில் வள்ளியம்மையின் பெயர் என்றும் நிலைத்து நிற்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கார் இதுவும் முக்கியமானது இதில் வந்து இந்த லைனை கொடுத்து இது வந்து இடம் பெற்றது எதுலன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியன் ஒப்பீனியன் தென்னாப்பிரிக்க சத்தியாகிரகம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அதனால் எந்த எந்தெந்த லைன் எது எதில் இடம் பெற்றிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த நாலு லைனும் இந்தியன் ஒப்பீனியன் இந்த ஒரு லைன் தென்னாப்பிரிக்க சத்தியாகிரகம் அதனால் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சு பறிச்சுக்கோங்க அடுத்து தில்லையாடி வள்ளியம்மை நினைவை போற்றி நடுவன் அரசு அஞ்சல் தலையும் அஞ்சல் உரையும் வெளியிட்டிருக்கு தில்லையாடி எந்த இடத்துல இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் திருக்கடையூருக்கு தெற்கே மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வள்ளியம்மையை போடுறதுக்காக சென்னை வடலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பிறந்த பெண் புலிக்குட்டிக்கு தில்லையாடி வள்ளியம்மை நினைவா வள்ளின்னு பெயரிட்டிருக்காங்க எதில் சென்னை வண்டலூர் சாரி சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பிறந்த பெண் புலிக்குட்டிக்கு அடுத்து வந்து காந்தியடிகள் வந்து தமிழர் மீதும் தமிழ் மொழியின் மீதும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டதற்கு வள்ளியம்மையும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் காந்தியடிகளோட வாழ்க்கை பணத்தில் அவர் மேற்கொண்ட சத்தியாகிரக வேள்வியின் போது பலியாகி அவர் மகாத்மாங்கிற உயர்நிலைக்கு போனத்தில் தில்லையாடி வள்ளியம்மைக்கு ஒரு முக்கிய பங்குண்டு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க காந்தியடிகள் வந்து தமிழக ப தமிழகத்துக்கு எப்பெல்லாம் வர்றாரோ அப்போல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் வள்ளியம்மையோட தியாகத்தை திரும்ப திரும்ப நினைவு கூர்ந்து சொல்லியிருக்காரு திருமணமே ஆகாத அந்த இளம் பெண் வந்து தன்னோட வாழ்வையே இழந்திருக்காங்க அது இந்திய விடுதலை போருக்கு ஒரு முன்னடியாக அமைஞ்சதுனே சொல்லலாம் அந்த பதினாறு வயசில் அவங்க வந்து போராட்டத்துக்காக உயிர் நீத்தது வந்து மிக அரிய செயல் தான் அவங்களோட அளப்பெரிய போ தியாகம் வந்து போற்றத்தக்கது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து வள்ளியம்மைக்கு என்னெல்லாம் அரசு செஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தில்லையாடி வள்ளியம்மையோட நினைவை போற்றும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு அவருக்கு சிலை நிறுவி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கோஆப்டெக்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம் வந்து சென்னையில் தன்னோட அறநூறாவது விற்பனை மையத்துக்கு தில்லையாடி வள்ளியம்மை மாளிகைன்னு பெயர் சொல்லிச்சு எத்தனாவது மையம் அறநூறாவது மையம் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கோஆப்டெக்ஸ்க்கு தில்லையாடி வள்ளியம்மை பேரை சூட்டியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க இந்த லெசனில் உள்ள கொஷின்ஸு ரொம்ப சிம்பிளான லெசன் தான் ஒரு தடவை அந்த கொஷின்ஸை மட்டும் நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன் இந்த கொஷின் பார்த்துக்கோங்க கோஆப்டெக்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம் வந்து அவரோட அறநூறாவது விற்பனை மையத்துக்கு தான் தில்லையாடி வள்ளியம்மை மாளிகைன்னு பேர் சூட்டுனுச்சு அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு சிலை நிறுவியிருக்காங்க வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பெண் புலி குட்டிக்கு வள்ளியம்மைனு பேர் சூட்டியிருக்காங்க நடுவன் அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு அஞ்சல் தலையும் அஞ்சல் உரையும் வெளியிட்டிருக்கு அடுத்து வந்து என்னுடைய சகோதரியின் மரணத்தை விட வள்ளியின் மரணம் எனக்கு பேரிடையாக இருந்ததுன்னு சொன்னவர் யார் காந்தியடிகள் அடுத்து இந்தியன் ஒப்பீனியனில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்துக்கோங்க மாதர்களுக்கு அணிகலன்களாக திகழும் துன்பத்தை தாங்கும் மன வலிமை தன்மானம் நல்லொழுக்கம் ஆகியவற்றிற்கு இலக்கமாக திகழ்ந்தா அவருடைய தியாகம் நீண் போகாது சத்தியத்திற்காக உயிர் நீத்த அவருடைய உருவம் என் கண்முன்னே நின்றது நம்பிக்கை தான் அவரது ஆயுதம்னு தில்லையாடி வள்ளியம்மை குறித்து இந்தியன் ஒப்பீனியன் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் ஒப்பீனியன் கிரைத்தல்ல காந்தியடிகள் எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னாப்பிரிக்க வரலாற்றில் வள்ளியம்மையின் பெயர் என்றுமே நிலத்தி நிற்கும்னு சொன்னதும் காந்தியடிகள் அதை எதில் சொல்லியிருக்காருன்னா தென்னாப்பிரிக்க சத்தியாகிரகம் அப்படிங்கிற நூலில் சொல்லியிருக்காரு அவங்க இறந்த வருஷம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல இறந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அப்போ எத்தனை வயசு பதினாறு வயசு அவங்க கைது செய்யப்பட்ட இடம் எது வால்கிரஸ்ட் வருஷம் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு 
எத்தனை மாதம் சிறை தண்டனை பெற்றாங்க மூன்று மாதம் சிறை தண்டனை பெற்றாங்க அவங்க எதுக்காக கைது செய்யப்பட்டாங்க தென்னாப்பிரிக்க நாட்டின் திருமண பதிவு சட்டத்தின்படியும் கிறிஸ்தவ மத சட்டப்படியும் நடைபெறாத திருமணம் வந்து செல்லாதுன்னு சொன்னதுக்காக போராடினதுக்காக அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை வகித்தவர் யார் காந்தியடிகள் அடுத்து அவங்க அப்பா அம்மா பேர் என்ன முனுசாமி மங்களம் முனுசாமி வாழ்ந்த ஊர் புதுச்சேரி மங்களம் வாழ்ந்த ஊர் தில்லையாடி திருமணத்துக்கு பிறகு அவங்க எங்கே வாழ்ந்தாங்க தில்லையாடியில் பிறந்தாங்க அவங்க செஞ்ச தொழில் என்ன நெசவு தொழில் அவங்க எதுக்காக தென்னாப்பிரிக்கா போகிறாங்க வேலை தேடி போகிறாங்க எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு தங்குவாங்க ஜோஹன்ஸ் பர்கில் அங்கே என்ன கடை வைப்பாங்க காய்கறி கடை வள்ளியம்மை பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் அவ்வளோதாங்க இந்த லெசனில் உள்ள கொஷின்ஸ் இதை மட்டுமே நோட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா போதும் இந்த லெசனில் உள்ள கதை வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரு ரெண்டு தடவை படிச்சிங்கனாலே கதையெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் முக்கியமான கொஷின் மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த பொங்கல் திருவிழாங்கிற லெசன் பார்ப்போம் இந்த லெசனில் நீங்கள் நீங்களே படிச்சுக்கோங்க இது உரையாடல் மாதிரியும் பொங்கலை பற்றியும் கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதனால் இதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா கொஷின்ஸ் இருக்காது ஒன்றும் அடுத்து ரெண்டாவது பேஜில் வந்து பழையன கிழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவள கால வகையினானோ அப்படின்னு நன்மொழிக்கு விளக்கமாய் இருக்க தினம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா போகி திருநாள் இதெல்லாம் அவ்வளோவா கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் இந்த லெசனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்னா ஒரு அஞ்சு கொஷின் அதை படிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒருவேளை கேட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம அது கூட தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது அதனால் சிம்பிளான கொஷினையும் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க சிம்பிளான லெசனை அவாய்ட் பண்ணி விட்டுட்டு போகாதீங்க அதில் உள்ள ஒன்று ரெண்டு கொஷின் கூட கேட்டாங்கன்னா கூட நமக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இந்த ரெண்டு லைனும் கொடுத்து எந்த திருநாளை குறிப்பிடுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பொங்கல் கிடையாது போகி திருநாள் ஆப்ஷனில் கண்டிப்பாக பொங்கலும் கொடுப்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா அடுத்து பாருங்கள் உலக நாடுகளுக்கு வடக்கே வாழ்ந்து வரும் மக்களுக்கு வாடகையின் வாட்டத்தை போக்கி தென்றலின் இன்பத்தை பரிசாக தந்திடும் வேனிற்கால விடியலுக்கு விடியலை தான் என்ன சொல்கிறோம் பொங்கல்னு சொல்கிறோம் அந்த லைனை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அந்த இலையில் என்னெல்லாம் வைப்போம்னு சொல்கிறாங்க வெற்றிலை பாக்கு தேங்காய் முக்கணிகளுடன் இஞ்சியும் மஞ்சளும் கரும்பும்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்துக்கோங்க ஞாயிறுக்கு ஏற்றது அருகம்புள்ளும் பூசணியும்னு கொடுத்துருக்காங்க இது புதிதான தகவலாக இருக்குது நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஞாயிறுக்கு ஏற்றது எது அருகம்புள்ளும் பூசணியும் அது பார்த்துக்கோங்க ஞாயிறுனா சூரியன் சூரியனுக்கு ஏற்றதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா அந்த ப பசுமிகு நல்லதடி பாப்பா இந்த லைன் யாருடையதுனா பாரதியோடது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் இதை நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க அடுத்து இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் என்னென்னா மாட்டுப்பொங்கல் அன்றைக்கி எருதுவிடும் திருவிழா நடத்துவாங்க அதில் இந்த மதுரை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை இந்த நாலு ஊர்லேயும் இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க மஞ்சு விரட்டு இல்லைன்னா ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தமிழ்நாட்டோட வட மாநிலங்களில் எருதுக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் இப்போ என்ன கேட்கலாம்னா தமிழ்நாட்டோட வட மாநிலங்களில் எருதுவிடும் திருவிழாவை எப்படி அழைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு மஞ்சு விரட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஏறு தழுவுதல் எருதுக்கட்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் எந்தெந்த இடத்துல அதுக்கு என்னென்ன பேருங்கிறத இம்பார்ட்டண்ட்டாக பாச்சு பார்த்துக்கோங்க பண்டைய தமிழர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏறு தழுவுதல்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ஏறு தழுவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வட மாவட்டங்களில் எருது கட்டு அதை கட்டுறதான் நினச்சி எருது கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே இந்த நாலு மாவட்டம் முக்கியம் மதுரை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை இந்த நாலு மாவட்டத்தில் மஞ்சு விரட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ரொம்ப அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அவ்வளோதாங்க இந்த லெசன் இந்த லெசனில் கடைசியாக இந்த ரெண்டு லைன் படிக்க மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க ஆந்திரா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் மகர சந் சங்கராந்தி எனவும் ஜப்பான் ஜாவா முதலிய நாடுகளில் அறுவடை திருவிழா எனவும் இந்த பொங்கல் விழா வந்து கொண்டாடப்படுது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆந்திரா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் என்ன சொல்கிறாங்க மகர சங்கராந்தி அப்படின்னு ஜப்பான் ஜாவா முதலிய நாடுகளில் அறுவடை திருவிழா அறுவடை திருவிழான்னு எந்த இடத்துல கொண்டாடுறாங்கன்னு கேட்பாங்க ஜப்பான் ஜாவா மகர சங்கராந்தி அப்படின்னு எந்த இடத்துல கொண்டாடுறாங்கன்னு கேட்கலாம் அதனால் எது எது எதுன்னு மாற்றி இது பண்ணாங்க அறுவடை திருவிழான்னு எதில் கொண்டாடுறாங்கன்னு கொடுத்து ஆப்ஷனில் ஆந்திரா கர்நாடகா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஜப்பான் ஜாவா மூணாவது ஆப்ஷன் தமிழ்நாடு நாலாவது ஆப்ஷன் வேறு ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா மாற்றி போட்டுறாதிங்க அறுவடை திருவிழான்னா ஜப்பான் ஜாவா வெளிநாடு அ
உயிர் கோளம் பற்றி ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன இந்த லெசனை ஃபுல்லாகவே சொல்லிடுறேன் அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வரேன் மலையும் கடலும் காடும் கொண்ட உலகம் பிறந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து க சூரியன் கிட்டே இருந்து வந்த ஒரு பகுதி தான் இப்போ வந்து பூமியாக சுழங்கிட்டு இருக்கதாகவும் சொல்கிறாங்க நெருப்பு கோலமாக இருந்துச்சான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ காலப்போக்கில் அது வந்து குளிர்ந்து இப்போ நீர் நீரும் நிலமுமாக மாறியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மாறுறதுக்கு வந்து நூற்றம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு மேலானுச்சான் இந்த மாதிரி நம் ஒரு உலகம் உருவாகிறதுக்கு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க முதல் முதல்ல வந்து உயிர்கள் எங்கே தோன்றுச்சுன்னா நீரில் இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அதனால் நோட் பண்ணிக்க தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் உயிர்கள் வந்து முதல் முதல்ல தோன்றுனது வந்து நீரில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாளடைவில் அது வந்து நிலத்திலையும் பரவ ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக நிற்பனை ஊர்வனை பரப்பனை நடப்பனை மனிதன்னு வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டத்தில் வந்து நிலா சந்திரன் செவ்வாய் நிறையா கோ நிறையா கோள்கள் இருந்தாலும் அதில் வந்து மனுஷன் வாழ முடியாது இந்த நிலத்தில் மட்டும்தான் மனுஷன் வாழ முடி முடிகிறதுனால இதை தான் நம்ம உயிர் கோலம்னு அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்களோட இயல்பை வந்து அறிஞர்கள் ஆராய்ஞ்சு அது படிப்படியாக வச்சுருக்காங்க ஓரு அறிவுலேருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் படிப்படியாக வச்சுருக்காங்க ஆறு அறிவு பெற்றது வந்து மனிதன் மட்டும்தான் அதனால் மனிதனை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உயிரின குன்றின் மணிமுடின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொல்கிறேன் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து மனிதனே உயிர் கோலத்தின் மையம்னு சொல்கிறாங்க இன்று பல பக்கங்களிலும் மனித இனங்கள் ப பல மனித இனம் வந்து நிறையா வாழ்ந்துட்டுருக்கு அதில் வந்து உயிர் கோ உயிர் கோலத்துக்கும் இயற்கை சூழலுக்கும் மனித வாழ்க்கைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜஸ்ட் இதே மாதிரியே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான உயிர் கோலத்தை பற்றின விஷயங்களாகவே தான் இருக்கும் நான் அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினை மட்டும் சொல்லிட்டு வரேன் அன்றைக்கி இருந்த நிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இப்போ வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு புதுசு புதுசாகவும் உருவாயிருக்கு அப்படி பார்த்தா நிறையா க நிறையா நிலம் வந்து அன்றைக்கி இருந்த நிலம் இன்றைக்கி இல்லை ஏன்னா கடலில் மூழ்கி இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிடத்தக்கது அங்கே இருந்த பூம்புகாரும் தனுஷ்கோடியும் இன்றைக்கி வந்து கடலில் மூழ்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கடற்கரை கோவில்கள்லையே வந்து மாமல்லபுரம் ஒன்று மட்டும்தான் எஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கடற்கரை கோவில்லையே எஞ்சியிருக்க ஒரே கோவில் எது மாமல்லபுரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ந மூழ்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா எரிமலைகள் மற்றும் நில நடுக்கத்தால் நிலப்பகுதிகள் வந்து கடலில் கடலில் மூழ்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடலில் மூழ்கிறது மட்டும் இல்லாமல் புதுசு புதுசான நெ தோ நிலங்களும் என்ன ஆகுதுன்னா உருவாக்கிட்டே தான் இருக்குது அடுத்து கடலில் உள்ள வளத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து கடல் கோலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உயிர் கோலம்னா நம்ம வந்து நிலத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது கடலையும் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடலில் எண்ணற்ற உயிர்கள் வாழுது அது வந்து நம்மளுக்கு மீன் முக்கியமாக மீன் கிடைக்கிறதுக்கு அது ஆதாரமாக விளங்குது மீன் துறையாக கடல் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளம் குன்றாததாகவும் விளங்குது இந்த தட்ப வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு கடல் ஒரு முக்கிய காரணம்னு சொல்கிறாங்க கடலில் இருந்து தான் நீர் ஆவியாக மாறி மேகங்களாக திரண்டு மழையாக பொழியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மீன் மட்டும் இல்லை உப்பு தாது பொருட்கள் முதலியவற்றிற்கும் நமக்கு வழங்குறது இந்த கடல் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முத்து பவளம் கிழிஞ்சல் கடல் பஞ்சு சங்கு முதலியனவும் இங்கே தான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கடல் கடல் த தண்ணீர் கிடத்த கடல் கோலம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீர் பாகத்தை நீர் கோலம்னும் காற்று மண்டலம் நம்ம பூமிக்கு மேலே என்ன இருக்குது காற்று தான் இருக்குது அந்த காற்று மண்டலத்தை வந்து வழி கோலம் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க வழினா காற்று தான் காற்று மண்டலத்தை வழி கோலம்னு சொல்கிறாங்க நீ நீர் பாகத்தை நீர் கோலம்னு சொல்கிறாங்க காற்று மண்டலம் வந்து ஒரு கலவை தான் ஒரே வகை காற்றில் அதாவது உயிர் வழி வந்து அதாவது ஆக்சிஜன் உயிர் வழினா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருபத்தோரு சதவீதம் இருக்குது நைட்ரஜன் எழுவத்தெட்டு சதவீதம் இருக்குது மற்ற வழிகள் வந்து ஒரு சதவீதம் இருக்குது உயிர் வழினா ஆக்சிஜன் உப்பு வழினா நைட்ரஜன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சிஜன் எவ்வளவு இருக்குது இருபத்தொன்று நைட்ரஜன் எவ்வளவு இருக்குது எழுவத்தெட்டு மற்ற வழிகள்லாம் ஒரு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீர் பாகத்தை இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்க அந்த மூணு லைனையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காற்று மண்டலத்தை வந்து படிப்படியாக பிரிக்கிறாங்க ட்ரோஃபோஸ்பியர் ஸ்ட்ரோஃபோஸ்பியர் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அது தான் சொல்கிறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடிவழி மண்டலம் மேல்வழி மண்
செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேல்வழி மண்டலத்தை வந்து உயிர்வழி படலம் அதாவது ஓசோன் வந்து இங்கே தான் இருக்குது எங்கள் மேல்வழி மண்டலத்தில் வந்து ஓசோன் படலாம் இருக்க தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து உயிர்கள் செலுத்திருக்க பாதுகாப்பு அறனாக இருக்கதாகவும் சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது என்னென்னா எப்படி பிரிக்கிறாங்க வழிகோலத்தை அடிவழி மண்டலம் மேல்வழி மண்டலம்னு பிரிக்கிறாங்க நிலத்தின் வெப்பநிலையை ஒரே சீராக வைத்திருக்க பெரிதும் உதவுவது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மேல்வழி மண்டலமாக அதாவது உயிர்வழி மண்டலம் மோசோனா இல்லை அடிவழி மண்டலமான்னு கேட்டாங்கன்னா அடிவழி மண்டலம் தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம டக்குன்னு உயிர்வழி ம ஓசோனாக போட்டுறாதீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேல்வழி மண்டலத்தில் உள்ள உயிர்வழி படலம் ஓசோன் வந்து உயிர்கள் செழிச்சிருக்க உதவியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இதை பாதுகாக்கிறதே இல்லை நிறைய காரணங்களால் இதில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு முக்கியமாக குளிர்சாதன பட்டியிலேருந்து என்ன வெளியில் வருதுன்னா குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டுருக்க கொஷின் குளிர்சாதன பெட்டியிலேருந்து என்ன வருது குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் இதை நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க அடுத்து வந்து சுற்றுச்சூழல் மாசடைதல் நம்ம வந்து குப்பைகள் விவசாய கழிவுகள் தொழிற்சாலை கழிவுகள் இதால் நிறைய காரணங்களால் வந்து நம்ம நிலத்தை நீரை காற்ற மூணையுமே வந்து நம்ம நம்ம வந்து மாசடைய வச்சுட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ பயன்படுத்துகிற வாகனங்கள் ஆலைகள்லேருந்து வெளியேற்றுறதுனால நிறைய அளவு இதில் பாதிப்பு ஏற்படுது நம்ம ஒன்று ஒன்றையும் பாதுகாப்பான முறையில் வச்சுக்கிட்டால் தான் நம்ம எதிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் தற்போதே உள்ள நிலைமையில் நிறைய நோய்வாய்ப்படுறதுக்கு இதெல்லாம் காரணமாக இருக்குது நம்ம மாச நீக்கி வந்து மண்ணரிப்பு நிலச்சரிவு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்படாமல் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுவேன் இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்க கொஷினை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அடிவழி மண்டலம் மேல்வழி மண்டலம்னு ரெண்டாக பிரியுது நிலத்தின் வெப்பநிலையை சீராக வச்சுருக்கிறது எது அடிவழி மண்டலம் அது இம்பார்ட்டன்ட் மேல் ஓசோன் எங்கே இருக்குது மேல்வழி மண்டலத்தில் இருக்குது அடுத்து குளோ குளிர்சாதன ப பெட்டியிலேருந்து வர்ற காற்று என்ன குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து வழிகோலத்தில் கா காட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சிஜன் இருபத்தொன்னு நைட்ரஜன் எழுபத்தெட்டு மற்ற கலவை ஒன்று ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜனோட பேர் உயிர் வழி தமிழில் நைட்ரஜனோட பேர் தமிழில் உப்பு வழி அதை நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க இம்பார்ட்டன் கடற்கரை கோவில்கள்லேயே மிச்சம் எஞ்சியிருக்கிறது எது மாமல்லபுரம் மட்டும்தான் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அன்றிருந்த பூம்புகாரும் தனுஷ்கோடியும் என்ன ஆயிடுச்சு கடல் கடலில் மூழ்கிருச்சு உயிரின குன்றின் மணிமுடி யாரு மனிதன் அவ்வளோதாங்க இந்த லெசனில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தா இந்த நைன்த்து தேர்ட் டேர்மே ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க